তাহলে এই আপনাদের সামনে আজকে এই তিনটি হাদিস পেশ করলাম দুইটি হচ্ছে বোখারি মুসলিমের আরেকটি হচ্ছে আবু দাউদের এই তিনটি হাদিস প্রমাণ করে যে রসুল্লাহ সাল্লাম এই সাবান মাসে বেশি বেশি সিয়াম পালন করতেন রোজা রাখতেন এই আমলটি আমাদেরকে করতে হবে এই আমল ছাড়া তিন আর অন্য কোনো আমল যেহেতু ছিল না অতএব অন্য কোনো আমল এই মাসে করা যাবে না এই মাসে কোনো রকমেরই বেদাতি কাজ করা বেদাতি কাজ করা কোনো সময় বৈধ নয় বিশেষ করে এই মাসে সাবান মাসকে কেন্দ্র করে বেদাত করা যাবে না আপনাদের সামনে আরেকটি হাদিস পেশ করি যে রসুল উল্লাহ সাল্লাম এই মাসে বেশি সিয়াম পালন করতেন তার কারণ কি রসুল উল্লাহ সাল্লাম এই মাসে সিয়াম বা রোজা পালন করতেন রাখতেন বেশি বেশি রোজা তার একটি কারণ হচ্ছে যে এই মাসে আল্লাহ রাবুল আলমিনের দরবারে মানুষের আমল বান্দার আমল বাৎসরিক আমল পেশ করা হয় এমনি হাদিসে রয়েছে যে দৈনিক আমল পেশ করা হয় প্রত্যেক জুমা বা সোমবার বৃহস্পতিবারে পেশ করা হয় কিন্তু বাৎসরিক যে আমলটা আল্লাহ রাবুল আলমিনের দরবারে পেশ করা হয় সেই আমলটা হচ্ছে সাবান মাসে এই মাসে বাৎসরিক রিপোর্ট বাৎসরিক আমল বান্দার আল্লাহর দরবারে পেশ করা হয় এবং রাসুল সাল্লাম চাইতেন যে আমার আমলটা আল্লাহ দরবারে এমত অবস্থায় পেশ করা হয় যে আমি একজন রোজাদার বান্ধা অর্থাৎ আমার রোজার আমলটাও আল্লাহর দরবারে যেন পেশ করা হয় আন ওসামা তাব নে জাইদিন কুল তো ইয়া রাসুল আল্লাহ লম আরা কা তাসুম ও শাহরান মিন শহুর এ মা তাসুম ও মিন শাহবানা আমি বললাম হে আল্লাহ রসুল আপনি যে সিয়াম পালন করেন এই মাস ছাড়া অন্য কোন মাসে আপনাকে বেশি সিয়াম পালন করতে আমি দেখিনি কারণটা কি হাদিসের এই অংশ থেকে বোঝা যায় যে আপনি কোন আলিমকে কোন শিক্ষককে অথবা কোন ভাইকে জিজ্ঞেস করতে পারবেন যে আপনার এই আমলটা কেন আপনি আপনার একজন আলিমকে জিজ্ঞেস করতে পারবেন যে এই আমলটা আপনি কেন করেন যদি আমাদের দেশে কিছু ওলামারা রয়েছেন যাদেরকে কোনো প্রশ্ন করা হলে তারা রাগ করেন কিন্তু রাসুল আসাম রাগ করেননি এ হাদিসের এই অংশ থেকে এটা বোঝা যায় যে আপনি যদি কোনো লোকের নতুন একটি আমল দেখেন যে আমল সম্পর্কে আপনার জ্ঞান নেই তাহলে আপনি তাকে সম্মানের সাথে জিজ্ঞেস করতে পারবেন যে আপনি এই আমলটা কেন করেন যেইভাবে ওসামা বিন জাহেদ রাদিয়াল্লাহ তাল আনহ রসুল সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছিলেন এবং তিনি এটাও বলেছিলেন যে এই মাসে আপনাকে আমি যতটা রোজা রাখতে দেখি অন্য কোনো মাসে দেখি না তার কারণ কি রাসুল্লাহ সাল্লামকে সাহাবারা জিজ্ঞেস করতেন জানা না থাকলে যেমন একদিন তিনি জোহর এবং আসরের নামাজের জোহর অথবা আসরের নামাজ দুই রাকাত পড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছেন সাহাবারা চুপচাপ আছেন জুলিয়া দেন একজন সাহাবি জিজ্ঞেল জিজ্ঞেস করলেন যে নামাজ কম করে দেওয়া হয়েছে না আপনি ভুলে গেছেন রসুল্লাহ সাল্লাম সাহাবাদের জিজ্ঞেস করলেন যে জুল এদেন যে কথাটি বলে এর বাস্তব রূপটা কি সাহাবারা বললেন যে আপনি দুই রাকাত পড়িয়েছেন পরে রসুল সাল্লাম আবার দুই রাকাত পড়ালেন এই হাদি এ অংশ থেকে বোঝা যায় যে আপনি কাউকে যদি কোনো নতুন আমল করতে দেখেন বা অন্য কোনো বিষয়ে শরিয়াতের বিষয়ে প্রশ্ন যদি প্রয়োজন হয় তাহলে আপনি করতে পারবেন দেশে আপনারা যখন যাচ্ছেন হুজুরকে দেখলেন যে পাঁচক্ত নামাজ পড়ে সম্মিলিত মনাজাত শুরু করলেন 
আপনি তাকে জিজ্ঞেস করতে পারবেন যে আমি সৌদি আরবের মাটিতে থাকি ওখানে এই আমলটা দেখি না আপনি কেন এই আমলটা করেন বলার আপনার অধিকার আছে বলার অধিকার আছে কিন্তু হুজুর রাগ করবে যে তুমি কোথায় থাকো সৌদি আরবে আরে সৌদি আরবে থাকলে তুমি তো ওহাবি হয়ে গেছো একটাই গালি যে ওহাবি হয়ে গেছো কারণ সে জানে যে আমি এই আমলটা করছি বেদাতি আমল এটা সরিয়াতে নেই যদি বলি যে সরিয়াতে এটা নাই তাহলে আমার রুজি রোটে এখান থেকে উঠে যাবে এরকম চিন্তা ভাবনা করে তা আপনি প্রশ্ন করতে পারবেন তবে তার সম্মান বজায় রেখে এমন না যাই হুজুর আপনি এই কথা কেন আপনি এই আমলটা করলেন এরকম পাড়া গরম করে যদি বলেন তো মারামারি শুরু হবে নাকি মুসল্লি অধিকাংশ তো বেদাতে আপনাকে ছাড়বে ওরা আরে আমাদের হুজুরের উপরে কথা বলো তাহলে প্রশ্ন আপনি করতে পারবেন সম্মানের সাথে যেমন ওসামা বিন জায়েদ রাদ্দুল্লাহ তানা জিজ্ঞেস করেছিলেন যে আপনি এই সাবান মাসে যে আপনি রোজা রাখেন কারণ কি প্রশ্ন করার সুযোগ আছে প্রশ্ন যাকে করা হবে তিনার যদি উত্তর জানা থাকে তিনি উত্তর দিবেন আর যদি না জানা থাকে তাহলে মিথ্যা উত্তর দিবেন না কিন্তু হুজুররা কখনো বলবে না যে আল্লাহ আলম আল্লাহ ভালো জানে বাবার জানা নেয় কখনো বলবে না ডানে বামে ঘুরিয়ে আপনাকে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবে কিন্তু এই দেশে আপনি দেখবেন সৌদি আরবের বড় বড় আলামাকে প্রশ্ন করবেন যদি জানা না থাকে এনাদের তো এই এলাকার যারা মানে মাধ্যমিক পাস আলিম আমাদের দেশের বড় বড় আলিম এদের কাছে টিকতে পারবে না এত এদের ইলম রয়েছে তিনাদেরা যদি প্রশ্ন উত্তর জানা না থাকে বা যদি কিছু ই থাকে যেটা এটা হবে উত্তর না এটা হবে তখন তিনা বলে আল্লাহ আলাম বিশ্বাব আল্লাহ এর ব্যাপারে ভালো জানেন কিন্তু আমাদের দেশের ওয়ালামের কথা বলতে চাইবে না উত্তর দিবে একটা এই জন্য পাবলিক বলে যে হুজুর যেতেও কাটবে আসতেও কাটবে হ্যাঁ হুজুরের কাছে একটা উত্তর আছে যাই হোক যে কথা বলছিলাম যে প্রশ্ন যাকে করা হবে তিনি উত্তর যদি তিনার জানা থাকে তো দিবেন নাকি আর যদি জানা না থাকে তাহলে বলবেন যে আমার জানা নেই অথবা এই উত্তরটা আমি পরে দিয়ে দিব নাকি আমাদেরকে হোয়াটসঅ্যাপে বা বিভিন্ন গ্রুপে লোকেরা প্রশ্ন করে উত্তর না জানা থাকলে আমি বলে দিই যে এই প্রশ্নের উত্তরটা আমি পরে বলে দিব পরে বলে দিব অসুবিধা নেই কারণ সব প্রশ্নের উত্তর জানা থাকবে এটা কঠিন কাজ অনেক সময় উত্তর নাও জানা থাকতে পারে অথবা জানা ছিল ভুলে গিয়েছে হতে পারে নাকি তবে ভুল উত্তর দেওয়া যাবে না কারণ জাতিকে ভুল উত্তর দিয়ে গোমরা করা যাবে না পথভ্রষ্ট করা যাবে না বলছিলাম যে রসুল্লা সাল্লামে যখন জিজ্ঞেস করা হলো যে আপনি আমি মাসে বেশি রোজা রাখেন অন্য মাসে এত রোজা রাখেন না কারণ কি তিনি উত্তরে বলেছিলেন এই মাস এমন একটি মাস যেই মাসটি রাজাব এবং রমজান মাসের মাঝখানে বা মধ্যবর্তী মাস যেই মাসে মানুষেরা অধিকাংশ মানুষেরা এবাদত বান্ধে গিয়ে থেকে গা ফেল থাকে উদাসীন থাকে কখন তাদের কাছ থেকে সাবান মাস চলে যায় তারা জানতেই পারে না এই মাসে আমলই নাই তাদের নেক রোজাই নেই উদাসীন থাকে ওহুয়া শাহারুন তুরফিল আমাল ইলা রবিল আলমিন ওহুয়া শাহারুন এবং এই সাবান মাস এমন একটি মাস তুরফিল আমাল ইলা রবিল আলমিন যেই মাসে আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের দরবারে আমল উঠানো হয় পেশ করা হয় এই মাসে তাহলে বাৎসরিক আমল আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের দরবারে পেশ করা হয় এ উত্তর দিলেন রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম এ অংশ থেকে বুঝা গেল যে রসুল আসলামের জানা ছিল এবং তিনার জানার পরে তিনি উত্তর দিলেন যে এই মাসে আমি রোজা রাখি কেন এই জন্য যে এই মাসে আমল আল্লাহ রাব্বুল দরবারে পেশ করা হয় এ কথা তিনি বলার পরে আরো বললেন আমি পছন্দ করি যে আমার আমলটাও আল্লাহর দর উঠানো হোক এমত অবস্থায় যে আমি একজন রোজাদার বান্দা অর্থাৎ রোজা রাখা অবস্থায় আমার আমলটাও আল্লাহর দরবারে যেন পেশ করা হয় এই অংশগুলো থেকে বোঝা যায় যে রসুল্লাহ সাল্লাম স্পষ্ট বলে দিলেন যে এই আম এই মাসে আল্লাহর দরবারে আমল পেশ করা হয় 
এবং তিনি এ কথা বলার পরে বললেন যে এই আমলটা কিন্তু আমার আছে আমি যে রোজা রাখি এই মাসে যেন আমার আমলটা আল্লাহর দরবারে পেশ করা হয় তিনি বাস্তবে এই আমলটা করে দেখে দিয়েছেন নাকি তিনি দেখে দিয়েছেন তাহলে একজন আলিমের উচিত হবে যখন এই হাদিসগুলো বলবে তখন সাদিসের প্রতি নিজেও আমল করবে নিজের কোনো আমলই নেই মানুষকে যদি বলে তাহলে এতে কোনো কাজ হবে না তাহলে এই হাদিস থেকে স্পষ্ট প্রমাণ হলো যে এই মাসে আল্লাহ রাবুল আলমিনের দরবারে মানুষের আমল পেশ করা হয় বাৎসরিক আমল এই জন্য রসুল উল্লাহ সাল্লাম বেশি বেশি শ্রিয়াম পালন করতেন অতএব আমাদের করণীয় হবে যে এই মাসে আমরা যেন বেশি বেশি শ্রিয়াম পালন করতে পারি রোজা রাখতে পারি আল্লাহ আমাদেরকে তৌফিক দান করুন আল্লাহ আমিন তাহলে এই পর্যন্ত স্পষ্ট হলো যে সাবান মাসে একটাই আমল আছে আর সে আমলটা হচ্ছে রোজা রাখা আপনি আপনার সাধ্য অনুযায়ী যতটা পারবেন রোজা রাখবেন সাবান মাসের একদিন দুই দিন আগে বা তিন দিন আগে রোজাগুলো আর রাখবেন না এবং আরেকটি কথা মনে রাখবেন যে পনেরো সাবান পর্যন্ত আপনার কোনো রোজাই নাই আর পনেরো সাবান শেষ হওয়ার পরে তো পনেরো সাবানে অথবা পনেরো সাবান একটি রোজা রাখলে এরকম আমল আপনি করবেন না